Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ni saya dah share kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan apps MIDF Invest So selepas 4 bulan saya dah pakai apps ni lebih kurang Ada beberapa uh, benda yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan Buruk dan baik uh, apps ni Jadi sama-sama kita nantikan Apa feature-feature yang menarik dan apa benda yang you guys boleh belajar dan you guys boleh take advantage daripada platform MIDF Untuk mereka yang belum lagi uh, pernah mendengar uh, apa dia tu apps MIDF Invest You guys boleh tengok video saya yang sebelum ni Yang mana saya uh, bercerita sikit lah Tentang uh, asal usul MIDF Invest eh, uh, Macam mana dia punya apa, basic tentang MIDF Invest So untuk video kali ni saya nak uh, ceritakan Dekat tuan-tuan dan perempuan yang mana Platform MIDF Invest ni adalah satu platform yang sangat menarik Dan sangat interaktif Sebab apa? Sebab kita ni uh, pelabur dekat Malaysia terutamanya Kalau kita nak invest dekat saham-saham dekat US eh, terutamanya uh, Jadi agak tricky sikit lah eh, Adalah platform-platform yang uh, apa yang kita panggil yang uh, regulated Tetapi fee dia tu agak tinggi eh, uh, Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak pakai uh, platform yang unregulated tu Nanti you guys terdedah eh, kepada uh, penipuan eh, kemudian uh, adalah banyak isu-isu yang lain jadi kita tak sarankan lah untuk tuan-tuan dan perempuan menggunakan platform-platform yang unregulated okay? so kita akan sarankan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk pakai platform yang regulated but saya saya ni sebagai pelabur saya memahami isu yang dihadapi oleh tuan-tuan dan perempuan sebab bila kita pakai platform yang regulated ni fee dia tu agak tinggi jugalah ok uh, kemudian kalau lah Okay, especially for those uh, Especially kita panggil sebagai Muslim trader Yang mana mengamalkan syariah investing punya metodologi uh, Pilihan dia lagi limited Kalau you conventional tu ada banyak pilihan Tapi untuk yang uh, apa, Muslim nak melabur dengan cara patuh syariah Agak limited dan charge dia tu bagi saya agak turn off lah Eh, dan itu pun menyebabkan kenapa ramai pelabur-pelabur kat Malaysia ni Tidak berani ataupun tidak mempunyai modal yang uh, apa orang kata Sebab modal dia tu agak kasar sikit uh, Sebabkan fee dan charges yang dikenakan eh, uh, So bila dengan uh, MIDF Invest ni okay, Dia sangat memudahkan eh, Dia sangat menyenangkan dan modal yang kita nak trade tu pun tidaklah terlalu kasar sebelum, seperti sebelum ni Tapi Okay, untuk mereka yang masih belum tahu apa benda MIDF Invest ni MIDF Invest ni adalah salah satu platform yang uh, dikendalikan oleh pihak MIDF kalau siapa yang tak kenal MIDF ni apa uh, so MIDF ni ataupun MIDF Amanah Investment Bank Berhad ni merupakan uh, sebuah institusi kewangan yang berlesen di Malaysia dan ianya dimiliki oleh PMB so kita tak payah nak risau sangat pasal uh, regulation sebab uh, ya yeah, obviously mereka ni uh, berdaftar dan ianya apa platform ni regulated so we are safe lah uh, so kalau you cakap pasal um, 5,000 investment then you might not have that uh, apa uh, concern sangat tapi when we are talking about let's say you want to put 100,000 kan uh, so uh, regulations okay, security itu antara benda yang memang kita kita uh, perhatikan dan memang kita uh, as a priority lah <coughs> ok so apa yang bestnya tentang platform ni ok platform ni dia friendly untuk newbie dan juga untuk yang agak advance sebab apa ok sebab untuk yang newbie yang orang kata tak adalah pengalaman banyak sangat yang tidak ada kemahiran yang terlalu tinggi So untuk mereka-mereka yang orang kata baru nak try-try Untuk mereka-mereka yang baru nak test the water So uh, platform ni menyediakan lah beberapa uh, features okay. uh, Sebagai contohnya okay. uh, 
ya ini adalah calendar punya features ya. So kalau you nak tengok economic calendar, okay. Uh, so ini akan membantu lah untuk mereka yang nak trading ataupun nak investing. Okay, kemudian um, apa yang best lagi dekat platform ni dia ada juga lah apa list of news uh, berkaitan dengan syarikat-syarikat yang kita nak beli. Okay, uh, so ada good news ataupun ada bad news sebab ada sesengah news ni kita nak kena subscribe dekat uh, third party. Yeah, uh, jadi um, ya lah obviously bila subscribe dia kena bayar modal sikit lah. Tapi MIDF Invest ni dia bagi kita percuma untuk kita access news-news uh, especially untuk uh, market dekat US <coughs> kemudian ini uh, dekat uh, platform MIDF Invest juga mereka memberikan uh, insights dan ada kadang-kadang uh, mereka berkongsi eh, pandangan daripada analis uh, so ini sedikit sebanyak membantu mereka yang tidak terlalu Uh, orang kata well versed tentang investment okay, so you can follow the advice from the uh, investment bank ataupun kita panggil license analyst so ini sedikit sebanyak membantulah mereka yang tak ada pengalaman yang banyak tak ada, ada kemahiran yang banyak you don't really have time so you can invest in US uh, stock market with a guided uh, itu yang paling penting sekali sebab kebanyakan platform dia tak ada guidance sangat tapi macam MIDF Invest ni dia memberikan uh, guidance kepada tuan-tuan dan perempuan dan okay, saya dimaklumkan oleh pihak MIDF Invest mereka um, akan melakukan siri-siri webinar ah, okay, siri-siri webinar ini untuk membantu trader-trader dan investor-investor untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi informasi tentang pasaran-pasaran di luar negara ha, jadi itu antara orang kata as added value yang diberikan oleh pihak MIDF yang tidak diberikan oleh kebanyakan broker yang lain ok so untuk mereka yang expert sikit yang ada experience ok so dekat dalam um, application IDF Invest ni okay, dia memberikan kita charting tools kita, kita boleh buat advanced analysis okay, including charting tools lah so kat sini kita you, kalau you nak buat uh, apa uh, drawing you nak buat uh, apa uh, indicator analysis dan pelbagai lagi okay, uh, charting tools yang disediakan oleh uh, penjadi platform ini MIDF Invest so ianya memudahkan sebab you tak payahlah nak keluar masuk keluar masuk you buat charting dekat tempat lain you uh, apa trade dekat tempat lain eh jadi dengan adanya charting tools yang disediakan oleh penyedia platform ini ianya membantu untuk anda uh, buat analisa dan make your own call it's either you want to buy you want to hold ataupun you want to sell Kemudian dia juga memberikan kita analisa yang terperinci tentang kita punya portfolio Dia memberikan uh, kita punya profit and loss, position kita, we are on the losing position dan sebagainya Jadi there's very very lot of features uh, yang membantu trader-trader nak tengok um, Sama ada you on the orang kata profitable side ataupun on the losing side Okay so itu adalah feature-features yang um, bagi saya yang menarik lah eh, sebab ianya tidak terlalu complicated ha, so sebab kadang-kadang eh, kadang-kadang orang yang baru nak nak, nak go eh, macam newbie ha, so uh, orang baru nak mula dia kalau tengok platform tu terlalu complicated dia akan jadi turn off tetapi kalau uh, platform tu terlalu orang kata uh, simplistic eh, ha, jadi advanced trader tak akan rasa benda tu friendly so I think um, MIDF did a very good job to um, cater both of the market yang baru nak masuk market dan juga uh, orang yang dah lama dalam market advanced trader so I think we have to give the credit but obviously okay, obviously um, in future we hope there is more uh, features yang diberikan oleh Uh, pihak MIDF untuk membantu and maybe you boleh uh, letakkan apa user interface uh, yang untuk newbie ataupun untuk yang advanced so yang newbie ni tak adalah tengok interface yang advanced ni yang advanced ni tak adalah tengok interface yang newbie uh, so so yeah that's that's helps a lot lah kalau kalau ada that kind of function kan uh, tapi 
Kalau tak ada pun I think so far dia tidak terlalu complicated dan dia tidak terlalu simplistic Ianya orang kata tengah-tengah uh, very, very sweet spot Okay So Saya punya user experience dengan MIDF Invest ni je Tak adalah nak kata uh, terlalu berat dan tidak ada apa lagging ni eh? ha, so uh, sepanjang saya menggunakan um, kita panggil platform ni ianya mudah okey very lightweight very friendly user interface dia pun cantik okey uh, berbanding dengan broker-broker yang saya pernah gunakan sebelum ni so dia tidaklah terlalu uh, apa nak kata fancy-fancy sangat tak okey dia mengamalkan simplistic punya uh, mode okey tapi uh, mudah digunakan ha so Uh, dia, dia 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 cantik kat situ lah eh gabungan-gabungan dia so i think the designer did very good job lah kat situ so kalau lah you guys nak buka eh nak buka account ataupun nak buka nak register untuk MIDF Invest ni dia sebenarnya dia ambil lebih kurang dalam 10 ke 15 minit je eh ha uh, kalau tuan-tuan dan puan tak ada apa sebarang masalah lah tapi kalau you have any problem you ada apa Uh, chatbot kat situ, chatbot tu dia akan guide you so lebih kurang dalam 5 ke 10 minit uh, basically you punya account uh, dah boleh uh, settle untuk pendaftaran okay. kemudian uh, dia akan ambil masa additional uh, 5 ke 10 minit lagi untuk you guys being approved uh, tapi sebelum ni Okay, sebelum ni saya ada dapatlah feedback daripada kawan-kawan saya yang kata uh, dia orang menghadapi lah uh, masalah eh, untuk akaun dia being verified. Okay, uh, tetapi okay, tetapi saya uh, menghubungi pihak MIDF dan pihak MIDF mereka uh, sedar dengan masalah ini. Okay, uh, sebab apa? Sebab ramai tau sebelum ni bila MIDF launch untuk beta punya version ramai gila orang yang register so dia orang tak sempatlah nak kata all those uh, apa spike in demand tetapi apabila saya engage dengan uh, pihak MIDF kita pun berbincang dan pihak MIDF pun memaklumkan kepada saya uh, mereka apa telah pun resolve isu ni dan dia orang pun dah increase dia orang punya manpower dan okey uh, ianya dapat me menyelesaikan masalah yang dihadapi sebelum ni dan apa yang bestnya, okay, kalau menurut MIDF, apa yang mereka katakan, okay, even though okay, you are trying to register on the weekend, uh, so tidak ada masalah. So you don't have to wait uh, untuk weekday saja. Weekend pun boleh juga untuk register. Okay, uh, right. So itu itu memang memudahkan lah. Okay. Uh, so there is a lot of improvement being made by MIDF Invest. Uh, bagi saya sebelum ni saya ada hiccup sikit okay, tetapi uh, being resolved tapi bila apa uh, MIDF uh, taking initiative untuk improve dia punya sistem so I have to give the credit lah dan sekarang ni lebih ramai orang yang mendaftar dan mereka kata sekarang ni lagi mudah lah okay, berbanding uh, dulu so uh, dulu adalah kita panggil sebagai beta version sekarang ni adalah the final version untuk MIDF invest ni ok dengan um, final version MIDF ni saya for me lah kan okay, bila dah gunakan platform ni dan apa having feedback from uh, my friends okay, uh, people around me so bagi saya there is a lot improvement being made by uh, MIDF US uh, so I have to give the credit they, uh, they, they have done a lot of uh, improvement actually eh, berbanding dengan uh, versi beta yang Uh, saya gunakan pada awal dahulu sekarang ni dia makin friendly makin mudah digunakan dan yang bestnya okay, dulu kalau dulu dia sangat friendly dengan iPhone saja Android kurang sikit tapi sekarang ni dia dah uh, apa more friendly lah untuk apa Android tapi kalau you guys pakai uh, iPhone memang um, insyaAllah lah tak ada masalah eh ha, kalau pakai iPhone Um, memang iOS eh iOS memang should be no problem uh, tapi kalau you pakai um, apa platform Android sekarang ni dia apa dia orang pun dah resolve banyak isu so i think that is user friendly lah user friendly dan okey bila dah ada versi final ni ianya sangat-sangat memudahkan untuk mereka-mereka yang nak menceburkan diri ataupun nak explore peluang invest dekat US market sebenarnya sebab kalau kita tengok guys, before this we are very limited 
kita nak beli saham pun uh, saham-saham yang tertentu saja ataupun you kena menggunakan unit trust untuk having exposure in the global market tetapi dengan adanya uh, MIDF Invest ni satu costing memang uh, sangat-sangat murah ok sangat-sangat murah Um, dia ada tier yang berbeza-beza eh. Kalau you adalah investor You dapat tier yang berbeza Kalau you adalah uh, trader You dapat tier yang berbeza lah kat situ Tapi apa yang saya boleh cakap kat sini Dia sangat murah berbanding dengan pesaing-pesaing yang ada uh, Sekarang ni okay? So it's far 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 cheaper <laughs> okay? ha, So berapa banyak kali far tu So memang nak kata murah sangat lah kat situ Dan okay, apa yang bestnya Okay, apa yang bestnya sebab kita ni sekarang dah boleh melabur dengan patu syariah dengan cara yang mudah dan kos yang sangat rendah okay, dekat saham-saham US ni sebab kalau you guys eh, memang uh, biasa monitor pasaran saham uh, Dow Jones Industrial Average punya index pun dah naik lebih kurang dalam 21% S&P 500 okay, lebih kurang dalam 32% year to date dan juga Nasdaq 100% dah mencatatkan peningkatan sebanyak 35% okay, for the last uh, one year dan ini sedikit sebanyak eh, membantu kita untuk uh, ada option yang lebih banyak okay, dan kita sebelum ni terhad sekarang ni kita ada option yang lebih banyak lah okay, sebab apa? sebab sekarang ni kita dah boleh beli Tesla kita dah boleh beli Apple kita dah boleh beli AMD, Pfizer, Moderna Uh, so ini antara pilihan-pilihan yang kita boleh beli okay, dan banyak lagi saham eh not 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 just this uh, apa this stock yang saya mention je uh, tapi you boleh beli banyak lagi saham okey dan tanpa ragu-ragu dan ianya jelas patut syarat sebab apa sebab platform ni you boleh beli saham induk okey uh, it's not using CFD punya instrument eh uh, because we know instrument menggunakan CFD ianya tidak patut syarat ah Uh, tapi yang sekarang ni you beli directly saham Indo ok dan platform ni juga ok uh, dia ada collab ok untuk uh, buat screener ok bagi kita boleh pilih saham-saham yang patut syarat je lah tapi kalau you rasa you tak nak tengok saham yang, yang patut syarat you boleh pilih ambil uh, conventional punya investment Uh, so account professional dan account uh, patut syariah so you boleh pilih yeah? you nak pilih yang mana satu let's say you pilih yang professional you nak tukar kepada uh, syariah punya uh, account later on okay? boleh tidak ada masalah kat situ ok dan ya yeah. setakat ini ok setakat ini uh, kita tahu kita boleh invest dekat uh, saham-saham dekat US But for those yang rasa nak buat passive investment okay, uh, So you pun boleh dapat exposure untuk ETF uh, For those I think uh, sekarang ni ETF adalah satu instrument yang agak popular juga disebutkan uh, Tapi kalau siapa yang um, don't really know eh, apa tu ETF I will make a video later on untuk ETF punya punya part sahaja okay. Tetapi for those yang dah biasa okay, We know ETF is very useful for passive investment so kalau you tak nak monitor actively you punya investment you tak nak buat active trading ok you can use the ETF dan uh, ya yeah, obviously dengan MIDF Invest ni you boleh uh, beli ETF-ETF yang disenaraikan dekat NYSE dan juga Nasdaq ok uh, so macam saya cakap tadi lah ok fee dan charges yang dikenakan oleh MIDF Invest ni ok adalah sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat kompetitif jauh lebih murah daripada platform-platform yang lain so macam mana? menarik kan? platform MIDF Invest ni so kalau anda rasa nak melabur dan take position itu saham-saham yang berada di US dan saham-saham global jangan lepaskan peluang anda untuk melabur melalui platform MIDF Invest sebab macam saya cakap tadi fee ataupun charge yang dikenakan sangat minimal, sangat affordable dan ianya jauh lebih murah daripada uh, platform-platform yang lain. Kalau anda nak buka account dengan MIDF Invest ni, anda boleh klik ataupun anda boleh scan QR code yang ada dekat tepi ni ataupun klik dekat link yang saya berikan dekat bahagian description nanti. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu. Jangan lupa klik subscribe 
kepada kita punya channel faizwahab.com dekat YouTube ni supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat lebih banyak lagi informasi daripada channel YouTube ini. Semoga kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.